Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengere ili kupokea habari zetu kila wakati kila wakati. Lakini fursa hii adhimu nimeipata sasa hivi napenda tu niwaambie kazi mnayofanya ni nzuri tuna appreciate sana. Changamoto zipo lakini mambo yanaenda. Asante sana. Nataka niwatie moyo kwa matuendelee kwa moyo huo. Vio vyetu vyote vimetulia. Nazunguza zaidi kwa vio vikuu. Vyote vimetulia na vinatulia kwa sababu mmeweza kuonyesha watu hata kama kuna changamoto. Lakini kazi inafanyika na mnajituma kwa bidii zenu zote kuhakikisha kwamba mambo yanasonga mbele. Sasa nataka kuchukua fursa hii vile vile kusema kwamba naishukuru sana benki ya dunia. Na washukuruni sana kwa mkopo huu wa watu sana ambao ni mkubwa. Mimi napenda kusema ni ta, takriban shilingi trilioni moja. Ofi, ofi, ofi. E, takriban shilingi trilioni moja ambayo itakwenda kuleta mageuzi makubwa sana katika elimu ya juu na katika utoaji wa huduma ya elimu na mkopo huu umelenga kuleta mageuzi ya kiuchumi kupitia utoaji wa elimu ya juu. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kutekeleza hilo. Benki ya dunia na kushukuru sana na kuomba mwakilishi kuwasilisha shukrani zetu. Na ndio maana nilitaka tuje sisi wote management tuwepo hapa wote kuonyesha kwamba tunathamini sana mchango wenu. Yaani nyie mwene mkawakilia kwamba tulikuja wote na kama mnaona line up yote imekamilika hapa. Na ndio maana nikawaambia jamani naweza mkavuta vuta huko. <laughs> tuweze kuwahi kuja lakini message yangu ni hiyo na pengine tutaandika rasmi barua kwa shukuru sana kwa hiki kilichofanyika na napenda kuwashukuru wote ambao wame kwa namna moja ama nyingine wamechangia kuweza kukamilisha mradi huu mpaka ukawe kwa sahihi wizara ya fedha na mipango mheshimiwa dr Mwigulu Chemba napenda kutoa shukrani kubwa sana kwake pamoja na timu yote ya hazina kwa kuwezesha sisi kupata mkopo huu ambao tunaahidi tuna, tuna tutaotumia vizuri sana na wale watumishi wa wizara yetu hapa hasa tukiongozwa na katibu mkuu waliopita kuanzia kwilapo na sasa hivi dr Francis Sili la kwako shukrani zinakuja kwako sasa utazibeba kwa niaba ya watu wote pamoja na wasaidizi wako ambao wako very capable professor Mdoe professor Nombo wachapa kazi watu wa kujituma sana kwa hiyo shukrani hizi bado nakubebesha tu wewe nadhani una, una asili ya Kinyamwezi beba mzigo huo kwa shukrani pamoja na JPP na wakurugenzi dr Hosea na wote ambao wamechangia kufanya hiyo asante sana sasa ni sema vile vile rais wetu mheshimiwa Samia Suluh Hassan kama mnavyofahamu anajitahidi kuendeleza mahusiano mazuri ambayo nchi yetu imekuwa na nchi nyingine pamoja na taasisi mbalimbali anaendeleza kazi hiyo kwa umahiri mkubwa sana ame touch base na benki ya dunia tulimuona alikuwa Marekani amekutana na viongozi kule anakutana na viongozi wa IMF anakutana na African Development Bank anakutana nchi mbalimbali kuendeleza kile alichosema economic diplomacy and chief. Kwa hiyo haya matunda tunayapata hapa vile vile tunamshukuru sana rais wetu wa 2006 mheshimiwa Samia Suluh Hassan. Tumpigie mkono. Sasa structure yote ya mradi mnaifahamu. Kwa hiyo siendi kurudia moja moja. Mnaifahamu. Ya mabadiliko yalifanyika tutaendelea kuyazungumza maana yake ni leo tutazungumza kubwa moja tawapa tu muendelee kutuvumilia mara nyingi ukishakuwa na design na kila kitu unataka kuanza mabadiliko kidogo yanaleta taharuki na ombeni sana tuangalie tunakotaka kwenda twende tuangalie mbele tusiangalie nyuma twende kama ambavyo mtajaribu kueleza kidogo tutakacho kifanya lakini kimuhimu kwanza wa kuangu wote wa vyuo na wameni tusimamie hizi hela vizuri. Tayari tunaanza kuongea na benki ya dunia kwa jambo jingine. Na kwa uongozi wa mheshimiwa Samia Suluh Hassan nadhani tutafanikiwa. Sasa tutafanikiwa na sisi tuwe tumeshindwa. Sisi tuwe tumeshindwa kutekeleza umbrali vizuri. Kwa hiyo huku tunakoenda tunahitaji speed ya hali ya juu eh kwa sababu tayari siku zimepita. Kwa tunahitaji speed ya hali ya juu. Tushikane mkono. Mahali ambapo tunahitaji wizara yote msukumo tupo tutafanya. Najua benki ya dunia mwakilishi wake hapa huyu ni mzaleno mwenzetu. Naye nadhani alikuwa hapa usingizi. Alikuwa anarusha message wakati mwingine usiku wa manane 
akitarajia sijala na shangani sha hizo. Anauliza mkataba lini? Sasa hivi nadhani tutakuwa tunarushia na message kwamba ujenzi sehemu gani unakwendaje scholarship zipi ambazo zijatumika na kadhalika kwenda mbele. Kati ya mabadiliko yaliyofanyika kwenye mradi ni kutawanya campus za vyo vyetu katika mikoa mingine ambayo ilikuwa haina campus hizo. Tutakuwa na mikoa 14 ambayo sasa tunaenda kujenga campus huko. Tutajenga Lindi kwa mfano, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na tunaona sura ya Profesa Mangisi. Eh, Profesa Mangisi. Anajua Mangisi ni bosi wangu, kwa sababu japo sasa nimeondoka Chuo Kikuu lakini ndio VC wa eh, eh najua Profesa Riwa ni mnajenga gate sio au Sengereba. Mnajenga Sengereba. Kwa kuna mikoa itajengwa. Wenzetu wa Muhas wa kweli. Au okay, kwa okay, tofauti tofauti sana. Kuna kazi kubwa sana najua na kule ni mbali kusimamia ujenzi kule lakini vile vile kwa ajili ya Blogazila kuhakikisha kwamba tunamalizia kazi inaanza. Kwa hiyo tutakuwa na mikoa 14 mipya ambayo itakuwa na campus za vyo vikuu for the first time. Kwenye hilo tu nadhani watu wengi kila mkoa atafurahi. Na sisi tukiwa bungeni nadhani kila mtu alikuwa anauliza. Yuko mmoja tena waziri alikuwa anauliza mwana mkoa wangu. Baina nilifuata paka kabili muombe kiwe sandetele list tukiwa pale. Kamoesha mkoa wako upo. Kwa watu wamefurahi sana. Wamefurahi kwa kutawanya hizi fursa. Lakini tusi tusiende tu kwa kutawanya fursa. Tusiende kwa mfano Lindi nadhani campus ya ya kilimo si ndio prof e, ni ni campus ya kilimo so kwa hiyo wako hapa ah prof na kuona na fresh sana kuona prof sasa bado graduates wanaotoka soko ile wanapata tabu kupata kazi hili lipo wanaotoka university of islam wanapata tabu kupata kazi wanaotoka yudo wanapata tabu kupata kazi kwa sababu kupata kazi kunahitaji vitu viwili Ujuzi tunao ipati lakini vile vile na uchumi unavyoweza kuabsorb. Sasa tuna muda kidogo wa kutafakari tutafanya nini na hizo campus. Lakini tatoa mfano mmoja ambao nilizungumzia jana kwenye Zoom meet mmoja alikuwa anafanya. Juzi hapa Mheshimiwa Rais alimruhusu kwenda kwenye kongamano la dunia la elimu landa. Na kabla sijaondoka nikaomba ubalozi wa Uingereza. Mimi sitaokaa kwenye kongamano siku zote. Naomba siku moja niondoke nikatembelee chuo kikuu cha Northampton. Na tawandikia sokoene e, na ndani na DIT. Pengine University of Dar es Salaam ambapo tutaangalia kuna profit. Kwa nini nitakwenda Northampton wakati nikiwa katibu mkuu wa viwanda biashara na uwekezaji? Nilikuwa katibu mkuu wa biashara na uwekezaji. Kipindi kile tulikuwa tuna mfuko wa ngozi bahati mbazi ile fedha basi hivyo lakini kaenda campus ya DIT Mwanza wanajitahidi kweli kweli kutengeneza bidhaa za ngozi na kufundisha vijana wetu teknolojia ya ngozi na unaona wanasua sua nikaanza kuulizia tukitaka kukiendeleza hii campus hapa eh hey, izalishe vizuri bidhaa za ngozi tufanyeni kwa sababu sisi tunasema sisi ni nchi ya pili au ya tatu kwa kuwa na mifugo mingi zaidi ya Afrika lakini kwa mifugo mingi ni jambo moja. Kupata fedha nyingi kutokana na mifugo ni jambo jingine. Botswana hawana mifugo mingi kama sisi lakini wanauza beef ulaya. Ethiopia wana mifugo mingi zaidi na wana bidhaa nyingi sana za ngozi. Majaket, mikoba, viatu na kadhalika. Sasa sisi kwenye bidhaa za ngozi tulikuwa tunahitaji kujifunza kwa kisha kwamba tunaongeza thamani ili tuendelee kuongeza tunachokipata kutokana na mifugo. Ndio nikaambiwa story ya chuo kikuu cha Northampton kwamba ndio center duniani maarufu kwa leather technology. Na nakumbuka nilipokuwa pale DIT niliongea na watumishi na ile mali pale ambaye ndio ndio mkuu ile campus kwamba pamoja na na, na profesa Ndoba kwamba naombeni tuanze kujenga mahusiano na Northampton twende tukajifunze mambo ya ngozi. Hasa juzi nilipoenda nikataka kwenda kiangalia kile chuo. Eh? Sio kwenda Oxford <laughs> au Cambridge ambapo sijawahi kwenda na hao kweli ya kwenda lakini nitaka kwenda kuangalia namna ya kutoa elimu ujuzi. Nilipata fursa tukaenda Northampton kutwa nzima kutembelea. 
Northampton ilikuwa university college kabla. Sasa imekuwa university ya degree za ujuzi. Bas. Ujuzi tu. Inatoa degree za ujuzi, wangozi. Na degree hili walinieleza moja ni Bachelor of Science in Leather Technology. Ukienda pale, kweli kusoma shahada ya kemia. Unasoma kemia inayohusiana na leather technology. Ukisoma element ya engineering, unasoma engineering inayohusiana na leather technology. Kila kitu unachokisoma kina congregate kukupeleka wewe kwenda kuwa mtaalamu wa leather technology. Halafu wana art. Wana degree ya art. Inaitwa fashion design if I remember. Eh, sasa sisi wengine tuna Bachelor of Arts Economics. Bachelor of Arts Fashion Design. Unajifunza ku design majaket, mikoba, viatu kwenye leather. Matokeo yake wanafunzi wanaomaliza pale wote. Wote kabisa, wote wanaajiriwa kila mwaka. Wote. Hasa ile ni applied. Ni tofauti sisi tunajifunza kwa mfano economics, unajifunza economics nyingi. Mingine ah sijui la graja nini huko unafanya. Alafu unakuja unatafuta namna ya kuapply. Lakini kuna ile degree au diploma ambayo inalenga kwenye immediate application ambayo watu wanahitaji. Sasa ile Northampton ni kwanza nilipofika pale ni friend kutoka Tanzania wawili. Wametoka wapi? BIT, campus ya Mwanza. Wanasoma. Wakanikumbuka wakaniambia wewe ndio ulikuja ukaagiza twende huko zamani hizo. Tulikuwa hatuna hela mpaka tulipopata hela hizi history ni wet bank, ndio? Za wet bank. Ambazo tuna fedha za scholarship pale wanapata ufadhili kupitia wizara yetu wameenda kusoma kule na tutapeleka wengi zaidi kwenda kusomea kwa nini nasema hii hadithi naombeni sasa wakati ujenzi unakwenda thinking yetu iwe is of campus zitumike kwa ajili ya ujuzi haina maumivu kama tutaanza na diploma sio lazima tuanze na shahada pale dodoma chuo cha madini ni sehemu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini wanatoa diploma kwa sana ngisi si ndio eh kwa hiyo connectivity huku huku TCU chini ya university nadhani ili tusije tukatawanya nguvu zetu sana tukashusha college kwa hiyo kwanza ile naomba nilikuwa nataka tufikirie na hizi course zinakuwa approved na connectivity zinakuwa approved na TCU lakini kwa hizi campus naomba ni tuwe na aina flat tutakuwa na structure katibu mkuu ambao tutakuwa tuna discuss hatuta command tushauriana ni bigriga kwa mfano hivi pale tabora watafundisha nini kama ni nyuki basi tujue biology ya nyuki kila kitu cha nyuki technology ya asali sijasema tufanye hivyo nasema kama kama itaamuliwa pale kwamba kazi yake itakuwa ni kwa ajili ya nyuki na asali basi even the best center maybe one of the best in the world lakini maana yake ni kwamba scholarship tunapoanza kuzitoa tuanze kupeleka watu kwenda kujiandaa kwenye eneo hilo yani sasa hivi tuna fedha za kusomesha watu tuanze ku conceptualize na tupeleke watu waende wakafiti kwenye eneo hilo tutapeleka fedha institute of marine science professor nadise ama yote ya kumalizia kile chuo zanzibar inakuja umeiona umeiona sasa hizi tuto bali sasa in a way inaweza ikatuletea ujuzi katika mambo ya, ya blue economy ambayo ndio Zanzibar wenzetu wanapigania lakini we can do it in the practical terms pale ni pazuri sana kwa sababu ni, ni center ya research mimi PhD yangu nilifanya I was hosted at time when pale Zanzibar wakati huo lakini twende sasa tukasema tunaenda kuwafundisha watu nini ambacho kitakuwa very practical professor Ru, Riwa chuo chako mara nyingi kiko more skilled ni academic lakini kind of skill oriented kwa sababu unahitaji ubunifu kusema kwamba msengerea mtu anakwenda tunaenda kuleta nini so we need imagination we need to think na kuombeni mamlaka mnayo mna set mna cancel na TCU na mkenda kwenye diploma kuna activate lakini hili hili tushirikishwe na management ya wizara tu tunajadiliana kwanza tuhakisha kwamba hakuna kurudufu juhudi Eh, sokoine najua kuna katavu. 
na mko katavi kule. Kwa kule mtakachofanya kule katavi mwanzo kukishep kwa mani nini hasa tunakiingiza. Let's say eh? Mnanyuki tayari. Mshapiga bao watu watabora. Bas. <laughs> Lakini idea ndio hiyo prof kwamba let's go that way ili easy campus tuwe willing kuzifikiria kwamba potentially is the spin off na kubaki kama independent college. There's no harm in it kwa sababu management of many campuses off from the main campus can also be very demanding. Kwa hilo ndio kubwa nilikuwa nataka kusema. Tukiwa tunaanza conceptualize na hakuna haraka kwa sababu tusifanye kwa kurupuka tuanze kuelekeza training ya watu wetu huko. Wakasome. Waanze kujiandaa. Majengo yakikamilika tuna watu. Nafahamu sokoine mmeenda kwenye kiwanda cha useremani. Ehe. Kwa hiyo sasa mmeenda kwenye value edition kwenye forest kwa sababu mna forest, mnaenda kwenye value edition ntakuja huko siku moja I believe it will be the best na napenda mwende na Finland mkaangalia wanachofanya kule then a lot of people come and learn there this is the way to go his academic lazima zibaki tutaua nchi yetu tukiondoa his core academic lazima tuzisome lakini tunapokuwa na his offshoot tuendee kwenye ujuzi ni maelekezo ya rais wetu mheshimiwa Samia Suluh Hassan kabisa ni maelekezo yake na mmemsikia mwenyewe akisema na leo nataka kuambia na niwaambie management hapa nasema tujapokuwa nimemnongoneza nilikuwa naye Zanzibar sasa hivi nimemuomba mheshimiwa rais ile kongamano tulairisha lakini mmoja wapo tungependa uje sisi na sisi tukusikie kwa sababu na maelekezo amesema atakuja kwenye kongamano hili na hilo hilo tutamwalikia atuchagulie tarehe kwa sababu tungependa na yeye ndio mkuu nchi yeye ndio sura peke yake imewekwa pale juu inawakilisha nchi nzima kwa mtu mmoja amebebeshwa dhamana ya nchi nzima na tunavoenda kwenye elimu tutamwomba aje huko sasa lakini anachozunguza tunakijua anazunguza elimu yetu ina relevance sasa si semi chemistry haina relevance si semi economics haina relevance au physics na hatutoka tuache huko kwa sababu academic training prepares you flexibly to adapt to environment and meet challenges so we're not going to abandon that lakini as we expand we cannot just expand in terms of academic let's expand in terms of skills sasa hilo kubwa ni kwa nataka kusema jingine view view to go international go international kuna fedha za scholarship zipo kwenye mradi huu tumejitahidi kuzilinda na ndio maana mole linavyokuwa na nafurahi sababu ya zekaji sector na jitahidi kupeleka vijana wetu kwenda nje kupata exposure karibu sana is something we want to do tunataka watu waende international wakasome waku wangu wa view huko hapa we want sasa tujitahidi asibaki mhadhiri aliyosoma degree ya kwanza ya pili ya tatu chuo hicho hicho kimoja wala nchi hiyo moja tutadanganyana tutashuka chini tafute hiyo bora hizo hela zipo katibu mkuu huyu hapa yeye mtawala anajua eh hey, tukahakisha kwamba tunapeleka watu kwenda kusoma pelekeni watu sabati kwa nje wakaangalie vyo vingine vinafanya nini nendeni kwenye international conferences muka present papers fungueni milango tupate wahadhiri kutoka nje kuja hata visiting lecturers University has an element of universality. Wewe kwa chuo kikuu ukajifungia peke yako. It will never happen. It didn't happen anywhere in the world. Ukienda Marekani wako wa China wengi wanasoma wa Hindi wanasoma wa Japani bado wanasoma kule. Ukiangalia mage restoration walifanya kwa kwenda kujifunza kwa watu wengine. Chinese wame take off kwa kwenda kujifunza kwa watu wengine. Taiwan, Korea sasa sisi ndio tutafanya wenyewe hapa. Kwa napenda kuwapa comfort wa ku wa view wote mlioko hapa. Tutafasilitate. Tutafasilitate. Tungependa tuone maprofesa wetu. Maprofesa wetu wanajenga network, wanaleta resources, wanaleta research resources, wanakuwa na scholarship kwenye ma, ma research grant yao na wakishapata hizo hela eh to celebrate wanaleta hela zaidi yao. Eh? Maana kwa chuo kikuu unako kuna yale yale mambo ya ndani. Ah wewe mbona anapata hela nyingi zaidi? Hapa tu si anafanya kazi. Yaani kati ya mwalimu, mhadhiri, 
anaeshinda laboratory anafanya research na anaefungua ba anafunga ofisial kanina kuendesha ba hiyo mtu tunamhitaji zaidi na ndio maana tumesema tunatoa milioni 50 tunatoa milioni 50 kwa hiyo tunataka publish kwa top journals science na medicine kwa kuanzia milioni 50 cash kaje ni ngapi kaje ni ngapi publish a couple of papers first na wapo ni mwimbili nilipopita pale siku ile muhasi wakasaba ah, ungekuwa umetoa mapema kuna wahadhiri wangezishindia zile tuna milioni moja tunataka ziishe zote ili watu wa publish tujie kwanza reputation yetu inakuwa kubwa kwa hiyo tutakuwa na muda wa kuongea zaidi lakini kwa hilo kama kuna professa anaweza akaattract aka, aka research fund tumlinde tumsaidie tusifrustrate na mimi kama kama waziri nisiangalie kasa ah mbona yule mbona ni sasa ana makeke anajiri wajuzi tu lakini mambo yake mazuri sana si mazuri kwa sababu anafanya nzuri eh hatutaki equality kwenye outcome tunataka equality kwenye opportunities si ndio maana tunafanyisha watu mtihani lakini kuna wengine wanapata daraja la kwanza la pili la tatu mbona hatu, hatuwalinganishi Mbona wengine tumeajiriwa na watu tumekuwa maprofesa tumewacha katika level ile ile. Kwa hiyo na mtu anaweza ku attract research fund to encourage afanye hivyo. Wengine kweli wanakuwa na mbwembwe, wanajisahau, lakini na uvumilivu ni sehemu ya management ya academic institutions. They say <laughs> running an academic institution is like taking care of a herd of cats. <laughs> you can do that with goats, but not with cats. Kwa hiyo anahitaji uvumilivu na skills ambazo you have a plant kwa kwa kisha kwamba hata hao wanakuja na nimekaa choko nimeona wengine walikuwa na letter research funds wakiona zimekuwa nyingi wanataka kuzidivert kwenda kujenga kwenye private property zao hasa sasa hapo unamwambia tu hizi zimekuja kwa jina la chuo weka hapa lakini tusi otherwise tusumbuane sana New Vision BTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa mafunzo yanaanza saa na nusu asubuhi mpaka saa moja na nusu jioni mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam unaweza kutupigia 0715847400 na 0754548000 na 0754847 04 karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora dereva bora